തകർന്നവർക്ക് സൗഖ്യവും ബെത്തന്മാർക്ക് വിടുതലും പ്രേയർ ആൻഡ് പവർ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന വേർഡ് ഇൻ പവർ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ദീർഘവർഷങ്ങളായി കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ ശുശ്രൂഷയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വചനപ്രകോഷനം ചെയ്തു വരുന്ന കർത്തൃദാസൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഒറഗീസ് എന്ന് നിങ്ങളോട് വചനം അറിയിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഏവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രവിച്ചാലും ദൈവ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ആയിരിപ്പാൻ ദൈവം തരുന്ന എല്ലാ സാവകാശത്തിനായും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവമേ നന്ദി നന്ദി എന്ന് പറയാൻ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ആകണം കേട്ടോ നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് അതുകൊണ്ട് സംഭവങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ തലമുറയിൽ ഒരു ദിവസം കൂടി ജീവിപ്പാൻ ദൈവം അനുവാദം തന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണെന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തെ മുഹത്വപ്പെടുത്താൻ ആയിരിക്കാം ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ പ്രേയർ ആൻഡ് പവർ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന അവേഡ് ഇൻ പവർ എന്ന ഈ ശുശ്രൂഷ നാളുകളായി അനേകരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അനേകരെ അത് നിരന്തരമായി കേൾക്കുന്നു അനേകരെ അത് കുറിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരുന്നു പലരെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിളിക്കുന്നു ആലോചനയ്ക്കായി വിളിക്കുന്നു കൗൺസിലിംഗ് ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ദൈവം തൻ്റെ കാര്യപരിപാടികൾ നിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിടുതലിൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തി അനേകരെ വിടുവിക്കുന്നുവെന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് ധൈര്യമാണ് വീണ്ടും ഈ ശുശ്രൂഷ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ ബൂസ്റ്റ് ദയ പ്രേരണ പ്രചോദനം ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നു എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവ കുഞ്ഞാടിനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ദൈവസേന വിനയപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ ദൈവം തന്ന ആലോചന ഐശ്വര്യമായി ലഭിപ്പാൻ ഒരു നിമിഷം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിത്യനായ ദൈവമേ സ്വർഗപിതാവ് അവിടുത്തെ പുത്തനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വിശ്വസ്തയും ഞങ്ങൾ ആശ്രയിച്ച് നന്ദി പറയും പർവ്വതങ്ങൾ മാറിപ്പോകും കുന്നുകൾ നീങ്ങിപ്പോകും എങ്കിലും എൻ്റെ ദയ നിന്നെ വിട്ടുമാറത്തിൽ നിന്ന് കൽപ്പിച്ച കർത്താവെ നിന്റെ ദയയ്ക്കായി നിന്റെ വിശ്വസ്തയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് എളിയവനും കഥാവെ ഈ മണിക്കൂറുകളെ വിനയപ്പെട്ട് വീണ്ടും കുറവയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നു ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ബുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ദൈവിക വെളിപ്പാടിനു വേണ്ടി വചനത്തിനു വേണ്ടി ദൂതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു ഐശ്വര്യമായി ദൈവവചനം വിളമ്പുവാൻ ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ ദൈവം വരം തരണം വചനം കേൾക്കുന്നതോടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പരിവർത്തനം ഉണ്ടായി വിടുതൽ നൽകി സഹായിക്കണം എല്ലാ അങ്ങ മഹത്വത്തിനായി തീരണം യേശുവിൻ മാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ നിരന്തരമായി നാം ദൈവചനം കേൾക്കുക പല ചിന്തകൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവാത്മാവ് തോന്നുന്നു ഈ മണിക്കൂറുകളൊക്കെ വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ കരം ശക്തിയുള്ള കരം വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ അനേകർക്ക് ആ കരം അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധി വീണ്ടുമായിരിക്കുന്നു ഈ മണിക്കൂറുകൾ ദൈവം ഉള്ളത്തിൽ പ്രകാശം തന്നൊരു വേദവചനം അത് സുപരിചിതമായ ഒരു വേദവചനമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് ഒന്ന് പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം നാലാം അധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വേദവസ്തുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് വായിക്കണം അല്ലെ പിന്നീടാണെങ്കിൽ വായിക്കണം എബേസ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തോട് നീ എന്നെ നിശ്ചയമായി അനുഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ അതിർ വിസ്താരമാക്കണം വിസ്താരമാക്കി നിൻ്റെ കൈ എന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അനർത്ഥം എനിക്ക് വ്യസനകാരണമായി തീരാതിരിക്കുന്ന എന്നെ കാക്കുകയും ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ അപേക്ഷിച്ചതിനെ ദൈവം അവന് നൽകി ഇതാണ് ഒരു തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു എന്നുകൂടെ ഇതിനകത്ത് അർത്ഥമുണ്ട് കേട്ടോ വായിച്ച വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണെന്ന് തെളിവ് തരുന്നൊരു വേദഭാഗമായിരുന്നു അനേകരെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ വചനം പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഇത് പറയാനായി ശ്രമിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അല്ലേ എന്താ കരം ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ എടുത്ത് വായിച്ചത് അനർത്ഥം എനിക്ക് വ്യസന കാരണമായി തീരാതെ എന്നെ കാക്കുകയും ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു നിൻ്റെ കൈ എന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന് എന്നൊരു ഭാവം ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കൂടെ ഇരുന്നെങ്കിലേ അത് അത് ഞാൻ പുറകെ പറയാം അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം
ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മാന്യനായി തീരാൻ എന്താ കാരണം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചല്ലേ മാന്യനാകാൻ കാരണം മാന്യനാകാൻ കാരണം അവൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത് വലിയൊരു സത്യമാണ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിലൊക്കെ നാം ചിന്തിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ആദരിച്ച് മാനിച്ച് ദൈവം മാനിക്കും അത് ദൈവ നീതിയാ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇവനെ സഹോദരന്മാരെക്കാളൊക്കെ മാനിക്കാൻ കാരണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരൊക്കെ മാനിക്കപ്പെടും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അല്ലേ അതോ തോന്നലാണോ അല്ല സത്യം ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി അതുകൊണ്ട് ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം വാക്ക് പാലിക്കുന്നവനാണ് പക്ഷെ പലർക്കും സംശയമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവം കേൾക്കുമോ പ്രാർത്ഥിച്ച ഫലമുണ്ടോ എത്ര നാളായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് സംശയിക്കണ്ട ദൈവപ്രമാണങ്ങളുടെ വഴി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല കേട്ടോ അവൻ വാക്കു പാലിക്കുന്നവനാണ് വിശ്വസ്തനാണ് കാരണം കർത്താവിൻ്റെ വചന നമ്മോട് പറയുന്നു എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം വരണം ദാറ്റ്സ് ഗോഡ്സ് പ്രോമിസ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കർത്തനം പതിനഞ്ചാം വാക്യം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാലോ അവന് ഉത്തരം വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉത്തരം വരണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പരമാർത്ഥിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും പ്രിയരെ അസാധ്യമെന്ന് കരുതുന്നൊക്കെ നടക്കും നടക്കോ ഒരു ഒരു തെളിവ് തരാം നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആറു ഏഴും വാക്യം നിങ്ങളത് പിന്നെയും വായിക്കണം കേട്ടോ പ്രാർത്ഥിച്ച് മറുപടി കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഭാരപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാക്യം പിന്നെ ഈ വചനം എടുത്ത് വായിക്കണം വാക്യം ഇതാ എൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ യഹോവേ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു എൻ്റെ ദൈവത്തോടും നിലവിളിച്ചു അവൻ്റെ എൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അപേക്ഷ കേട്ടു തിരുമുമ്പിൽ ഞാൻ കഴിച്ച പ്രാർത്ഥന അവൻ്റെ ചെവിയിലെത്തി ഭൂമി ഞെട്ടി പറച്ചു ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇളകി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അവൻ കോപിക്കിയാൽ അവ കുലുങ്ങിപ്പോയി ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്തോ വായിച്ച് ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ എവിടെയോ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നടന്ന അത്ഭുതമായി ഇവിടെ കണ്ടത് ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് ചെവിയിലെത്തിയെന്ന് ദൈവത്തിന് ചെവിയിലെത്തിയപ്പോഴത്തെ കാര്യം അങ്ങപ്പാടെ മാറി എന്തോ നടന്നേ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അല്ലേ ഭൂമി ഞെട്ടി കുറച്ച് മലകളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇളകി മലകളെ ഇളക്കാൻ അവരുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ഇളക്കാൻ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തി ഉണ്ട് നീ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവം കേട്ടോ പ്രാർത്ഥന എവിടെ എനിക്ക് ചെന്നോ എല്ലായിടത്തും എത്തും പിടിയുണ്ടോ നോ 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 ആർ യു റൈറ്റ് വിത്ത് ലോൺ ദൈവമായിട്ട് നല്ല ബന്ധത്തിലാണോ റിലേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ ഈ ബന്ധം ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ടി വി പ്രസംഗം കേട്ട് അനേകർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ചോദിക്കും ആദ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ട് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആർ യു എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അതോ നാമതേ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ ഒത്തിരി ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തവരും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവരോടും ചോദിക്കും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കർത്താവിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് വിശ്വാസമാണ് ഇത് വിശ്വാസമുണ്ടോ എങ്കിലേ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു ഗുണമുള്ളല്ലോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അതാ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തെ പന്ത സോറി നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പന് മക്കളോട് കരണ തോന്നുന്നത് പോലെ ഹോവയ്ക്ക് തന്നെ ഭക്തന്മാരോട് കരണ തോന്നും അപ്പന് കരണയുണ്ടോ തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു വിഷയം വന്നാൽ ഏത് അപ്പനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സുബോധമുള്ള സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പേരൻസും അപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുണ്ട് വിട്ടിട്ടല്ല കേട്ടോ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടും അതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ പിതാവിന് അത്രയും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഉന്നതനായ ദൈവം എന്നിട്ട് കാര്യം നടത്തത്തില്ലേ അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറയും മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ദ റൈറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ലോ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏത് ബന്ധം അപ്പനും മാവിനും വന്ന ബന്ധത്തിൽ അല്ലേ പിതാവും കുഞ്ഞും വന്ന ബന്ധത്തിൽ ആ ബന്ധം വരണം പിതൃപുത്ര ബന്ധത്തിൽ വന്നാൽ
ഗോഡ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ നിന്റെ കാര്യം ദൈവം നോക്കും അപ്പൊ അതാ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് ഉറയ്ക്കണം കേട്ടോ ധൈര്യമായിരിക്കുക അപ്പോൾ അല്പനേരം ജല ദിവസത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ധൈര്യപ്പെട നമ്മൾ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് റിമൈൻഡിങ് മീ ഓഫ് ടെലിങ് യു സംബഡി എന്താ ചിലരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ദൈവാത്മാവിനെ അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അതായത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മറുപടിയില്ലല്ലോ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നവരെ ദൈവജനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ധൈര്യപ്പെടെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന അവൻ്റെ സന്നിധി ചെന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാൽ മാറിയൊന്നും പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ അവൻ്റെ ചെവിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ചെവി തുറന്നിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനം പതിനഞ്ചാം വാക്യം പറയുന്നത് ഹോവിടെ ദൃഷ്ടി തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മേലും അവൻ്റെ ചെവി അവരുടെ നിലവിളിക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു നിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ചെവി അടഞ്ഞതല്ല അവൻ്റെ ചെവി തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദൈവ സ്തോത്രം നീ കരഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറയാം ദൈവവേദന നീ കരഞ്ഞ കണ്ണുനീരും നീ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയും ഒന്നും വെറുതെ പോയിട്ടില്ല തക്ക സമയത്ത് അവൻ മറുപടി തരും മറുപടി തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവം അതുകൊണ്ട് ബേസ് തൻ്റെ ദൈവമായ ഹോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അട എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ബേസ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താ ഒന്നാമത് നീ എന്നെ നിശ്ചയമായി അനുഗ്രഹിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന അല്ലേ വെറും അനുഗ്രഹം അല്ല നിശ്ചയമായ അനുഗ്രഹം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യു ഷുഡ് ബ്ലസ് മീ ഇൻ ഡീഡ് ഒരു ഉറപ്പ് വേണം പ്രാർത്ഥനയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അനുഭവം അനുഗ്രഹം വേണം അതാ ഒരു ദിവസത്തേക്കോ രണ്ടു ദിവസത്തേക്കോ ഉള്ള അനുഗ്രഹമല്ല ദൈവമെതിരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അങ്ങനെ ദീർഘമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അല്പമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ കർത്താവ് എന്നപ്പോൾ കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം വീഞ്ഞു തീർന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനത്തെ പന്തിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പം വീഞ്ഞു തീർന്നത് അല്ലേ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഇടങ്ങഴി അല്ലേ അല്ലെ ഒരു പത്ത് ലീറ്റർ ആട്ട പക്ഷെ കൊടുത്തപ്പോഴെത്ര ആറ് കൽപാത്രങ്ങൾ നിറച്ച് വീഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നതിലും നിനക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് വിശ്വസിക്കണം കടന്ന് വിശ്വസിച്ചേ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും കേട്ടോ നിശ്ചയമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ഏ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം അത് ഓർത്തിരിക്കണം എന്തുവാ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജോലിയോ എൻ്റെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളോ എൻ്റെ വീടോ എൻ്റെ വസ്തുവകയോ ഒന്നുമല്ല എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ബാക്കി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടോളൂ അതങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്ററി അതിനകത്തും ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം നാം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തന്നെ വല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം മറ്റാരും അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ശരിയാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നിലനിൽക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട് നിന്റെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയുന്ന നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ ആ ധൈര്യത്തോടെ വിളിച്ചു പറയുന്നു കേട്ടോ കേട്ടനുസരിച്ചാൽ നീയും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും ദൈവം നാം മഹത്വപ്പെടട്ടെ സ്തോത്രം ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ ഇടയാകണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പൈതന്നെ യാഗം കഴിച്ചു രേഖയുടെ ദൂതൻ ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷനായ അബ്രഹാമിന് ഈ മുപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടു അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു നീ നിൻ്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തരുവാൻ മടിക്കായുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കും പറഞ്ഞു വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അറിയാമോ എന്നിട്ട് പറയാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്തേച്ച് പറഞ്ഞു നിന്നാൽ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇതാണ് അനുഗ്രഹം നമ്മളിൽ കൂടെ മറ്റുള്ളവരോട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു വാഞ്ചി ഉണ്ടോ
അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അനുഗ്രഹം ലഭിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു വാഞ്ച അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ ദൈവകാരങ്ങളെ ഈ മണിക്കൂറുകൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവകാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുമോ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്വം രണ്ട് എൻ്റെ അതിന് വിസ്താരമാക്കണം എല്ലാവരുടെ ബൗണ്ടറീസ് എൻ്റെ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കണം അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കുന്നത് ദൈവമാണ് കേട്ടോ ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അതിരുകളെ ഒന്ന് വിസ്താരമാക്കി തരണം അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ദൈവത്തിനെ കഴിയും അതോട് ഓർത്തോണം നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിന്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജോലി വിഷയങ്ങൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ അനുഗ്രഹിക്കും അതിന് വിസ്താരമാക്കുന്ന ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ ആത്മാർത്ഥമായ കർത്താവെ നിന്നെ നീ എനിക്ക് തന്ന ആത്മാവിൻ്റെ അതിരുകളെ ഒന്ന് വിസ്താരമാക്കണേ കൃപയുടെ ആത്മാവിന് ആ അതിരുകളെ ഒന്ന് വിസ്താരമാക്കി തരണേ കർത്താവി എൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അതിരുകളെ ഒന്ന് വിസ്താരമാക്കണേ കഴിവുകളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഒന്ന് വിസ്താരമാക്കണേ അല്ല ഒരു പടി കൂടെ കടന്നു പറയട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കണേ സ്തോത്രം ശുശ്രൂഷയുടെ അതിരുകൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ പ്രാർത്ഥിര് നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എൻ്റെ പൈതലിന് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കരം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ദൈവം അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം മേഖലയിലാണ് വിസ്താരം ഇടുങ്ങിപ്പോയ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്റെ കുറ്റികളെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കയറുകളെ നീട്ടാൻ ദൈവമേ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ കുറവ് തരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത് ആവശ്യമാണ് ഇടുങ്ങിപ്പോകാതെ വിസ്താരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ താല്പര്യമുണ്ടോ ദൈവം പിടിപ്പിച്ച് എത്ര പേര് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറിയാതെ ഈ സത്യം അറിയാതെ എത്ര പേര് ഓരോ ദിവസവും പ്രത്യാശയില്ലാത്ത ശബക്കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അവരോട് പറയണ്ടേ ആര് പറയും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ലോകം അതിൻ്റെ മോഹൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനെ നീക്കും ഇരിക്കും എന്ന് ദൈവം അതിന് നന്ദി പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ജീവിതങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് കഴിയുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിര അവൻ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കുന്ന ദൈവമാ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഫോർ ദ സെയ്ക്ക് ഓഫ് യുവർ ഗ്ലോറി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി For the excellence of your name, in the name of the name of the Lord, who is sick of Indy, and the other people have been started to make it. That's why we are proud of it. 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 When God bless us, we are proud of it. 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 വിനയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വിവേകത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെ സഹായിക്കണമെന്ന് എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും ഉന്നതനായ ദൈവം തൻ്റെ കര നീട്ടങ്ങളെ പിടിവയ്പ്പാൻ സഹായിപ്പാൻ മാനിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവം നാം മുഹത്തപ്പെടട്ടെ ഹാല ലുയ്യ ജീസസ് അതുകൊണ്ട് അതിരുകളെ വിസ്താരമാകും ഇത് ഈ വാക്ക് മനസ്സിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കേട്ടോ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവനെ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കണേ കുടുംബം ഉണ്ടോ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാവിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം ഈ മണ്ഡലങ്ങളൊക്കെ നന്നായിരുന്നേലേ ആത്മീയ ജീവിതം ശരിയാ ഒരു ഭാഗത്ത് കുഴച്ചിട്ട് വന്നേ എല്ലാം തീർന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടണം ദൈവകരങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരണം അതിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവം അവൻ്റെ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കും ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയായത് കേട്ടു അത് എൻ്റെ ദൈവവും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിന്തിരിഞ്ഞു നോക്
നിന്റെ കൈ അതാ നമ്മുടെ വിഷയം നിന്റെ കൈ എന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണം ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റൻ യുവർ ഹാൻഡ് ഷുഡ് ബി അപ്പോൺ മീ ആൻഡ് ഡെലിവർ മീ ഫ്രം എവറി ഈവിൾ എങ്ങനെ അനർത്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് വിടുവിക്കണം അതെനിക്ക് ദുഃഖവും നെടുവീർപ്പുമായി തീരല്ലേ അനർത്ഥം വരാം കേട്ടോ നീതിമാന്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യമാണെന്നാ അവ എല്ലാറ്റിനും യഹോവ അവനെ വിടുവിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവചനം പറയും ഇവിടെ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിന്റെ കരം എൻ്റെയോട് കൂടി ഇരിക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പേടിയില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അനർത്ഥങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് എത്രയെത്ര അനർത്ഥങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ അസ്വസ്ഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ അനർത്ഥങ്ങൾ വ്യസന കാരണമായി തീരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവമേ സ്തോത്രം അടുത്ത നിമിഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമോ ഇല്ല പക്ഷേ യു ആർ അണ്ടർ കവർ യു ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസ് നീ ദൈവകുറുപ്പുടെ കരങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ രക്തപ്പെട്ടക്കുള്ളിലും യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങൾ അവൻ്റെ കരങ്ങൾ നിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ഭക്തൻ പാടി ഞാൻ അവൻ ഉള്ളം കയ്യിലിരിക്കിയാൽ ആരുമില്ല എനിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുവാൻ ഇതൊക്കെ പാട്ടായിട്ട് അവസാനിക്കാൻ നല്ല അനുഭവമായി തീരും വിശ്വസിക്കുക ദൈവം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം തൻ്റെ കരം വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ കരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കരം പിടിക്കുന്നത് ദൈവം അടുത്തില്ലേ ഉണ്ടോ കര കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടോ കൂടെ വേണം എന്റെ അർത്ഥം യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് വാക്ക് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടന്നോണം എപ്പോഴും ഒരു നിമിഷം പോലും മാറിപ്പോകല്ലേ നോഹ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്ന പോലെ ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നത് പോലെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കണം ആ നല്ല കമ്പാനിയൻസ് നല്ല കൊയ്നോണിയ നല്ല കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ നല്ല റിലേഷൻ സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല തൻ്റെ കരം നിന്നെ താങ്ങും ആ താങ്ങുന്ന കരങ്ങൾ നിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തോളും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലുലിയ ഈ ബന്ധം ഒരു നിമിഷം പോലും കൈ ഒന്ന് വിടാതെ ആ മുറുകെ പിടിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലുലിയ നമ്മൾ ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവജനമേ ഒത്തിരി അനർത്ഥങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്തും ഒരു അനർത്ഥം വരാം പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്ന ഒരു കരം നിന്നെ താങ്ങുന്നെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്ത ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ നീ വിനയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരിക്കണം അതിന് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഹാലലുയ്യ കണ്ണുനീരും മുറവിളിയുമായി ജീവിതം തീരാതെ ദുഃഖവും നെടുവീർപ്പിൽ അവസാനിക്കാതെ അനർത്ഥങ്ങൾ വ്യസന കാരണമായി തീരാതെ ദൈവസന് വിനയപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നീട്ടും ദൈവത്തിന് കരം നീട്ടും ആർക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് മാത്രം ദൈവത്തിന് മാത്രം ഉന്നതനായ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ കരം നിന്നെ വിടുവിക്കും ദൈവത്തിന്റെ കരം അനർത്ഥം വ്യസനകാരനാകാം നിന്റെ കരം എന്നോട് കൂടി നിന്റെ കൈ എന്നോട് കൂടി എന്ന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കും നിന്റെ കൈ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കരം നമ്മളോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം വിടുവിക്കും അതിനായിട്ട് ആ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു എന്നാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൈവം കേൾക്കും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ആ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഭദ്രതയുള്ള ആയിരിക്കും കാറ്റ് സൂക്ഷിക്കപ്പെടാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ യാതൃകളെ ഒന്ന് വിസ്താരമാക്കി അനർത്ഥങ്ങൾ വ്യസന കാരണമാകാതെ നിന്റെ കൈ എന്നോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ എന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നോട് കരണ ചെയ്യണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ഈ വചനം ഉൾക്കൊള്ളണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ട് മറന്നു പോകാനല്ല വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഞാൻ പറയുക അടുത്ത നിമിഷം എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല But come under the covenant of the blood of Jesus. ഈ വചനത്തെ മുമ്പ് നീ വിനയപ്പെട്ട യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നീ ഒതുങ്ങി കൊടുത്താൽ കർത്താവ് നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല നിന്നെ നിന്റെ പൈതങ്ങളെ നിന്റെ കുടുംബത്തെ നിന്റെ തലമുറയെ കൈവിടാതെ പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെടാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം തൻ്റെ കരത്താൽ തൻ്റെ കരത്താൽ നിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും നിന്റെ കുടുംബത്തെ നിന്റെ എല്ലാറ്റിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരം 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 ആഗ്രഹമുണ്ടോ എത്ര പേർക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുക നിത്യനായ ദൈവമേ സ്വർഗ്ഗപിതാവ് അവിടുത
അനർത്ഥം വേസന കാരണമാകാം അതിന് പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ എങ്കിൽ കർത്താവെ ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ വിടിവിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള നാളുകളിൽ കർത്താവ് അനർത്ഥങ്ങൾ വേസന കാരണമാകാതെ കർത്താവ് വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ച് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള വിവേകത്തോടെ വിനയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ അനുഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങി അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കി ആമേൻ ദൈവം ആ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ എല്ലാവരുടെ മേലും ദൈവം കരുണ കാണിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്മയും കരുണയും ആയുഷ്കാലം ഒക്കെ പിന്തുടർന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ ആമേൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം ധന്യമായി തീരാൻ തിരുനാമ മഹത്വപ്പെടാൻ മറ്റുള്ളവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരുന്ന മേഖലയിൽ ജീവിതം കർത്താവെ പ്രയോജനപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എല്ലാവരെയും ആ മേഖലയിലേക്ക് നീ നടത്തേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവവും ഞാടിനോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ God bless you. ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്കും കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്നിവയിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ല